हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस दिस इज़ मोहित आनंद और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एम सी क्यूज ऑन द क्लाइमेट ऑफ जे एंड के एंड इंडिया बहुत सारे बच्चे जो थे उन वो ये बोल रहे थे कि इस टॉपिक पे एम सी क्यूज पर वीडियो बनाऊं मैं सो फाइनली आई एम हेयर विद दिस वीडियो ट्वेंटी फोर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम और आई होप आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि एम किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बस सिर्फ एक बात कहूँगा कि पुरानी जितनी वीडियोस हैं उनको देख के एक बार चीज़ें रिवाइज कर लीजिए सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम क्लियर है सो लेट्स स्टार्ट विद दीडियो एंड टेक क्वेश्चन नंबर वन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा जब भी एग्ज़ाम में आएगा Which of the following regions of जे एंड के एक्सपीरियंस इज आ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सो देखिए दो तरह का क्लाइमेट ही यहाँ पर है जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी हम लें अगर तो जम्मू में यू विल यू विल फाइंड जम्मू में यू विल फाइंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड कश्मीर में यू विल फाइंड टेम्परेट क्लाइमेट ठीक है सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा जम्मू रीजन सो जम्मू रीजन में यू विल फाइंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दादू आई होप आपने नाम इसका सुना होगा दादू इज बेसिकली व्हाट इट इज़ अ विंड दैट डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक्स इन द नाइट टाइम सो बेसिकली समर मंथ्स में यानी गर्मियों में विंड्स जो है और ये विंड जो है दादू रात के टाइम पे शिवालिक्स मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ हैं हिमालय का जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ से प्लेन एरिया की तरफ आती है रात के टाइम पे यानी अगर पूछे दादू की डायरेक्शन क्या है तो नॉर्थ टू साउथ है इसकी डायरेक्शन यानी शिवालिक से प्लेन एरिया की तरफ आती है रात के टाइम पे इन समर सीजन अब बताना है कि ये किस तरह की इसका नेचर क्या है कूल है हॉट है माइल्ड है या क्या है सो रिमेंबर इट इज़ अ कूल विंड सो रात के टाइम पे जो ठंडी हवा शिवालिक से प्लेन की तरफ आती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज़ लोकली नोन एज दादू सो ध्यान रखना समर सीजन में ऐसा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द वेटेस्ट मंथ्स इन जम्मू रिकॉर्डिंग अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल वो कौन से हैं सो so, सबसे ज़्यादा बारिश जम्मू में किन महीनों में होती है सो so, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दो ही ऐसे महीने दैट इज़ जुलाई एंड अगस्त सो जुलाई अगस्त में सेवेंटी फाइव परसेंट बारिश पूरे साल की जो है वो हो जाती है जम्मू में एंड दीज टू आर दी वेटेस्ट मंथ्स इन जम्मू क्लियर लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन रेनफॉल इन दी विंटर सीजन इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस ओरिजिनेटिंग इन दी सो सर्दियों में जो बारिश और बर्फबारी होती है बेसिकली हमारे यहाँ पे वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस की वजह से जिनको हम ट्रॉपिकल साइ टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं वही पूछा जा रहा है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं रिमेंबर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस की वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होती ऑल ओवर दी नॉर्थ इंडिया जो है और कुछ पोर्शन जो है वो भी इवन यूपी तक का उत्तराखंड तक का पोर्शन है वहाँ तक बारिश और बर्फबारी होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस इन सॉरी विन विंटर्स सो वही पूछा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस ओरिजिनेट कहाँ होती हैं सो रिमेंबर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस ओरिजिनेट इन दी मेडिटरेनियन सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरे सॉरी आई है बैड थ्रोट द एवरेज रेनफॉल एट जम्मू ड्यूरिंग विंटर्स यानी सर्दियों में जम्मू में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है देखिए आपको पता है कि सर्दियों में यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है बट यू शुड नो द एग्जैक्ट फिगर सो इट इज़ अराउंड फिफ्टीन सेंटीमीटर्स सो दिसंबर टू मार्च के बीच में देर इज़ ऑनली अराउंड फिफ्टीन सेंटीमीटर्स रेनफॉल इन जम्मू ड्यूरिंग विंटर्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द विंटर रेनफॉल इज़ बेनिफिशियल फॉर इनमें से किन क्रॉप्स के लिए विंटर रेनफॉल जो है वो ज़रूरी होती है देखिए खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो गर्मियों में लगाई जाती हैं इसलिए विंटर रेनफॉल का कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है जायद क्रॉप जो है वो आपकी मार्च अप्रैल वाले सीजन में लगती हैं तो वहाँ भी विंटर क्रॉप का विंटर रेनफॉल का कॉन्सेप्ट नहीं आता सो द राइट आंसर इज़ रबी क्रॉप सो दे आर वेन बेनिफिशियल फॉर योर रबी क्रॉप्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन दी रेनफॉल ऑफ जम्मू डिवीजन इज़ द डिक्रीज ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्राम देखिए रेनफॉल का ट्रेंड पूछा है कि कहाँ से कहाँ 
जाते हुए जो आपकी रेनफॉल है वो कम होगी सो so, ध्यान रखिएगा ये पूरे इंडिया का एक्चुअली में पैटर्न है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न प्लेन्स जितने भी हैं वहाँ का पैटर्न है कि जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे या ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी सो so, यही पैटर्न जम्मू डिवीज़न में भी है कि जैसे आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे या कई बार हो सकता है ईस्ट टू वेस्ट की जगह यहाँ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट भी लिखा हो सो so, ध्यान रखिएगा ईस्ट टू वेस्ट या ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट दोनों साइड अगर हम जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ करती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर कश्मीर में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है सो यू ऑल मस्ट नो दिस दैट इज़ जनवरी जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर नेक्स्ट चिल्ले कलान इज़ हाउ मैनी डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड देखिए चिल्ले कलान जो है ये आपका पड़ता है दिसंबर से जनवरी के बीच में दिसंबर एंडिंग से जनवरी का पूरा महीना जो है दैट इज़ चिल्ले कलान अब पूछा है कि कितने दिन का इंटेंस कोल्ड का पीरियड होता है तो इट इज़ फोर्टी डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड तो चालीस दिन का जो इंटेंस कोल्ड का पीरियड होता है दैट इज़ फ्रॉम ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डिसम्बर टू थर्टी फर्स्ट जनवरी दैट इज़ द पीरियड ऑफ चिल्ले कलान और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सर्दी जो है वो होती है कश्मीर में सो ये चालीस दिन का पीरियड होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कोट कुशू रेफर्स टू अब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में बिकॉज इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से टेक्निकल भी होते हैं इसलिए नॉर्मली जो जे के ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिकॉज इनमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को ठीक है सो कोट कुशू रेफर्स टू स्नोफॉल हेल स्टॉम फ्रॉस्ट और चिलिंग विंड सो रिमेंबर इट इज़ फ्रॉस्ट जो कोरा जमता है इस पीरियड में दिसंबर जनवरी के पीरियड में दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज लोकली कॉल्ड एज कोट कुशू विच इज़ फ्रॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विंटर्स अब देखिए क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर्स में जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कश्मीर में या जम्मू वाले इस रीजन में इस उसको लोकली क्या कहा जाता है पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीज़न में ये नाम यूज़ किया जाता है सो so, विंटर्स में जो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से रेनफॉल होती है उसको लोकली कहा जाता है आलमगीर क्या कहा जाता है आलमगीर कहा जाता है ये ध्यान रखिएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन ग्रासेस डेवलप इन एल्पाइन पास्चर्स लोकली नोन एज देखिए क्वेश्चन ये है कि एल्पाइन पास्चर्स को लोकली क्या कहा जाता है एल्पाइन पास्चर्स वो जगह होती हैं जहाँ पर गुजर बकरवाल अपने कैटल को लेके जाते हैं गर्मियों में यू नो वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना तो दैट इज़ बेसिकली अल्पाइन पास्चर जहाँ पे उनको ग्रीन ग्रास मिल जाती है अच्छी खासी फॉर ग्रेजिंग सो वही पूछा है कि उसको लोकली किस नाम से जाना जाता है सो इट इज़ लोकली कॉल्ड एज मर्ग सो आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस और सबको पता भी होगा कि मर्ग में जाते हैं गुजर बकरवाल जो हैं अपने कैटल को ले इन समर्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्बर का कम्बर का आर शॉर्स दै शॉर माने रेनफॉल है बेसिकली दैट समटाइम्स फॉल इन दी बिगनिंग ऑफ सो पूछ सकते हैं आपसे कि वॉट इज़ कम्बर का सो कम्बर का इज़ बेसिकली काइंड ऑफ रेनफॉल और दे इट इज़ लोकली नेम गिवन टू शॉर्स दैट फॉल इन दी बिगनिंग ऑफ सेप्टेम्बर सो नॉर्मली सेप्टेम्बर महीने में बारिश होती नहीं है कश्मीर रीजन में बट अगर लोकली कभी हो जाए सितंबर के स्टार्टिंग में तो उसको लोकल नाम जो दिया गया दैट इज़ कम्बर का सो इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच मंथ इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट डिलाइटफुल एंड द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल द मंथ्स इन कश्मीर सो कश्मीर में सबसे अच्छा और डिलाइटफुल और हेल्दीएस्ट मंथ कौन सा माना जाता है सो so रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू ऑल मस्ट नो दिस दैट इज़ अक्टूबर क्योंकि इस टाइम सेब वगैरह अखरोट वगैरह सब कुछ बिक गए होते हैं और अच्छा खासा पैसा लोगों ने कलेक्ट कर लिया होता है और मेजॉरिटी ऑफ द मैरिज कश्मीर में जो है ट्रेडिशनली जो है वो अक्टूबर में ही होती थी बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिलाइटफुल एंड द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल द मंथ्स इन कश्मीर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन बालन रेफर्स टू सो बालन का क्या मतलब होता है सो दीज आर योर ऑप्शन एंड इट इज़ वेरी सिंपल यू ऑल मस्ट नो दिस इट इज़ फ्यूल वुड मतलब जलाने वाली चीज़ दैट इज़ बालन एंड इट इज़ फ्यूल वुड तो अक्टूबर ख़त्म होने के बाद जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है तो लोग जो है वो फ्यूल वुड इकट्ठा करने लगते हैं फॉर द अपकमिंग विंटर्स 
ठीक है सो उस फ्यूल वुड को लोकली कहा जाता है बालन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वहारत सीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू सो यू ऑल नो छः सीजन्स में कश्मीरीज ने लोकली छः सीजन्स में डिवाइड किया पूरे साल को उन सीजन्स को एक बार पढ़ भी लीजिएगा और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ्स भी देख लीजिएगा सो so, भारत सीजन इज़ बेसिकली मिड जुलाई टू मिड सेप्टेम्बर सो मिड जुलाई से मिड सेप्टेम्बर या रेनी सीजन जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ बेसिकली भारत क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सीजन इज कॉल्ड एज द सीजन ऑफ सिवियर कोल्ड सो लोकली किस सीजन को ये कहा जाता है दैट इट इज़ द सीजन ऑफ सिवेयर कोल्ड सो द आंसर इज शिशुर शिशुर इज बेसिकली कॉल्ड एज द सीजन ऑफ सिवेयर कोल्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द समर रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड थ्रू समर रेनफॉल समर रेनफॉल मतलब जो रेनफॉल आपकी जून से सितंबर के बीच में होगी उसको समर रेनफॉल कहा जाता है सो इंडिया में समर रेनफॉल किसकी वजह से होती है यू ऑल नो कि इंडिया मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है सेवेंटी फाइव परसेंट बारिश जो है वो मॉनसून की वजह से होती है सो so, वही पूछा है कि समर में जो बारिश होती है इंडिया में वो किस मॉनसून की वजह से होती है सो रिमेंबर इट इज़ बाय साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से मानसूनल विंड्स जो हैं वो आती हैं और पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया बारिश करवाती है एक्सेप्ट वन टू प्लेसेस क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपको ध्यान रखना है कि ये बनता है इक्वेटर पे जब ऊपर से ट्रेड विंड्स आती हैं और नीचे से ट्रेड विंड्स आती हैं एंड दे मीट एट द इक्वेटर तो एक बड़ा ही लो प्रेशर एरिया बनता है विच इज़ कॉल्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सो वही पूछा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ लो प्रेशर सो बेसिकली ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये जो है ये मिलती हैं एक दूसरे के साथ और यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बनाती हैं विच इज़ कॉल्ड एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एंड दिस एरिया इज नियर द इक्वेटर और ऑन द इक्वेटर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून इज डिफ्लेक्टेड बाय विच हिल्स इन द म्यांमार सो देखिए मानसून जो इधर नीचे इंडियन ओशन से आ रहा है ये यहाँ पे श्रीलंका है सो ये श्रीलंका के कोस्ट से टकरा के सो ये दो यू नो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक तो अरेबियन सी से ऊपर चला जाता है और एक घूम के यहाँ से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है सो यहाँ पे यू हैव म्यांमार सो so, म्यांमार में वही पूछा कि यहाँ पे कौन सी हिल्स हैं जिनसे टकरा के ये इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट होता है सॉरी <coughs> मेंबर अराकन हिल्स हैं म्यांमार में जिनसे टकरा के ये इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट होता है क्लियर सो so, ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मोसनरम इन मेघालय यू ऑल नो चिरापुंजी में देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड मेसेनरम विच रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दी वर्ल्ड सो वही पूछा है कि ये मेघालय में है तो सही बट कौन सी हिल पे लोकेटेड है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो रिमेंबर द राइट आंसर इज खासी हिल्स खासी हिल्स इन मेघालय यू विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड मेसेनरम विच रिसीव्स द हाइएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन दी वर्ल्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन एल नीनो सो दिस इज ऑल्सो वे वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वैन यू रीड क्लाइमेट ऑफ इंडिया सो एल नीनो इज बेसिकली एन ओशियन करंट इट इज़ अ वार्म ओशियन करंट मतलब गर्म ओशन का पानी है जो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है ठीक है एल नीनो इज अ वार्म ओशियन करंट दैट इन्फ्लुंस द इंडियन मानसून इट ऑरिजिनेट्स इन सो वही पूछा है कि ये कहाँ पर ऑरिजिनेट होता है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी है बट ध्यान रखिएगा इट ओरिजिनेट्स इन द पैसिफिक ओशन सो एल नीनो इज़ नॉट अ फिनोमिना ऑफ इंडियन ओशन हाँ इंडियन मानसून को बड़ा ज़्यादा ये इफेक्ट करता बट इट ओरिजिनेट्स इन द पैसिफिक ओशन सदरन पैसिफिक ओशन नियर द कोस्ट ऑफ पीरू पीरू इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका वहाँ उसके आस पास जो है एल नीनो ओरिजिनेट होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एल नीनो अपेयर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अब कौन से महीने के आसपास ये जो है अपेयर होती है आई एम सॉरी एल नीनो इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोला जाता है क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास आती है सो क्राइस्ट चाइल्ड 
इसलिए क्रिसमस के आसपास आती है इसलिए द मंथ वुड बी डिसम्बर सो इट अपेयर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर याद कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फिनोमिना ऑफ एल नीनो इज एसोसिएटेड विद अब पूछा कि एल नीनो के आने से होता क्या है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा एल नीनो एक वार्म करंट है यानी कि ये पानी को गर्म कर देती है पानी गर्म होगा यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसका प्रेशर घटेगा मतलब लो प्रेशर क्रिएट होगा जब लो प्रेशर पानी में भी क्रिएट होगा लैंड पे भी क्रिएट होगा तो मॉनसून जो है वो क्या हो जाते हैं डेफिशेंट हो जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं सो so, जब जब एल नीनो आती है ध्यान रखिएगा तीन से सात साल के बीच कभी एक बार आती है ये ठीक है एल नीनो वॉम करंट सो so, जिस साल एल नीनो आएगी उस साल इंडियन मानसून जो है वो क्या होगा डेफिशेंट होगा मतलब कम होगा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्लियर सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू दिस वीडियो आई होप आपको एक पैटर्न और कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे बस इसी अप्रोच से आपको ध्यान रखना कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सो ट्राई टू रीड क्वेश्चन केयरफुली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद एलिमिनेट कीजिए आहिस्ता आहिस्ता करके और सोच समझ के आंसर्स मार्क कीजिएगा डोंट रश की हाँ एक ही बार पढ़ा क्वेश्चन और साथ ही मार्क कर दिया बिकॉज यू डोंट हैव एनी फिर वहाँ पे बाद में चौक मांग के उसको ठीक करना इज़ नॉट एन ऑप्शन सो बेटर है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ लें एक दो बार अच्छे से सोच लें उसके बाद बाद में मार्क करें उसको सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा एक लेक्चर और मैंने बनाया दैट इज़ ऑन दी क्रॉप्स ऑफ जे एंड के एंड इंडिया वो भी मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी डिस्कस करूँगा सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन crops of jnk so till then take care god bless you all